Ab sofort gibt es uns auch auf Instagram. Dort erwarten euch News aus Ultra Deutschland. Also gerne mal den Link in der Beschreibung abchecken. Choreografien sind in den Stadien dieser Welt nicht mehr wegzudenken. Doch wie viel Arbeit dahinter steckt und wie sie eigentlich entstehen, wissen nur die wenigsten Stadionbesucher. Heute wollen wir euch mal durch den Prozess einer Choreo-Herstellung begleiten. Dazu zitieren wir aus dem neuesten Spieltagsflyer der Gruppe Yellow Connection von Alemannia Aachen. Diese haben dort den Ablauf und die Kosten eindrucksvoll beschrieben. Alles beginnt mit der Ideenfindung. Welche Botschaft wollen wir vermitteln? Welche Elemente werden verwendet? Wird es eine Blockfahne? Oder vielleicht doch Einzelelemente? Fahnen für alle? Welche Effekte können wir in den Ablauf einbauen? All diese Fragen spielen bei der Ideenentwicklung einer Choreo eine Rolle. Dieses Mal entschieden wir uns bekanntermaßen für eine Kombination. Einzelne Blockfahnen, Schwenkfahnen sowie eine Zaunfahne, bei der die Buchstaben ATSV als Effekt nach oben gezogen werden sollten. Im Anschluss machen sich die Grafiker ans Werk und visualisieren die Ideen via Bildbearbeitungsprogramm. Steht der Entwurf, entsteht damit ein erster Eindruck, wie im Anschluss das Ergebnis aussehen soll. Danach wird kalkuliert, was haben wir auf Tasche, welche Sachen können wir wieder verwenden, was muss neu gekauft werden und wie viel, wie viele Herstellungsstage werden gebraucht, wo können wir die Choreo produzieren. Mindestens genauso wichtig wie die Herstellung einer Choreo ist die Umsetzung der Effekte. Denn irgendwie sollten ja die Initialen des Vereins hochgezogen werden, ohne runterzufallen. Dazu sollten auch in Summe 1800 schwarz-gelbe Fahnen verteilt werden. Ohne, dass die Werner Fuchs Tribüne aussieht wie ein Schweizer Käse. Erneut also viele Fragen für die grauen Zellen, die auch für reichlich Diskussionsstoff und ein paar Fehlversuche sorgten. Bei den Wappen entschieden wir uns dazu, diese auf den Blockfahnen mit doppelseitigem Klebeband festzukleben. Ergänzend dazu befestigten wir die Wappen ringsherum mit Kabelbindern an der Blockfahne. Sicher ist sicher, bei den Buchstaben an der Zaunfahne befestigten wir Holzlatten am Zaun. Oben auf diesen Latten wurden Umlenkrollen befestigt, durch welche Seile gezogen wurden. An den Buchstaben selbst brachten wir von der Rückseite ein Netz sowie mehrere PVC-Rohre an, an denen die Seile festgeknotet wurden, sodass das ganze Buchstabenelement mit drei Seilen gleichmäßig nach oben gezogen werden konnte. Die Kosten der Choreografie, welche an diesem Tag entstand, beliefen sich auf knapp 6.500 Euro. Definitiv eine Menge Geld, welches erst einmal wieder reingeholt werden muss.